Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ hai, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đại án, đại lễ và đại dịch. Phú trọng đối sức. Tình hình tại Việt Nam đang xảy ra các diễn biến không ngừng kể từ đầu năm 2020 đã khiến cho bộ chính trị mà người đứng đầu là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rối bời. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất hiện hôm mùng 8 tháng 2 năm 2020 họp để chuẩn bị văn kiện cho đại hội đảng lần thứ 13 của ông giữa đại dịch cúm Verona chết người. Đại án, đại lễ và đại dịch Cái gì là mẫu số chung từ tam đại? Câu trả lời là phản ứng tiêu cực của người dân từ oán thán, mất lòng tin đến phẫn nộ. Thậm chí căm ghét chế độ, một bộ phận dân chúng đã không đã thông qua nhiều hình thức để bày tỏ thái độ bất mãn đối với các chủ trương phản tiến bộ, phi dân chủ và đầy dối trá của chính quyền. Không ai khác, chính Đảng Cộng sản Việt Nam là tác giả kiên luôn đạo diễn, đồng thời là thủ một số vai trong các đại bi kịch đã nói trên từ đất nước diễn ra trong thời gian qua. Thảm sát đồng tâm, Đảng Cộng sản Việt Nam 90 tuổi và virus corona đến từ Vũ Hán, Trung Quốc, có lẽ là ba đề tài choán hầu hết các trang mạng đủ các loại lề, lề trái, lề phải và lề giữa. Chưa bao giờ xã hội Việt Nam bị phân mảnh và văng ra tứ phía từ các bình luận vô văn hóa của những người được cho là dư luận viên của Đảng Cộng sản Việt Nam nuôi dưỡng với con số lên tới 10.000 người. Đến các tút, status trên Facebook của các nhân sĩ, trí thức lớn từ các nhóm xã hội, dân sự và nhiều người dân trong cả nước và nước ngoài. Vụ việc ghê rợn nhất gây chấn động trong và ngoài nước đó là việc Bộ Công an Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mà trực tiếp ra tay thực hiện là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Họ đã đưa hàng ngàn cảnh sát cơ động đang đêm vào dạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 tấn công vào Đồng Tâm và hành quyết tại chỗ đảng viên lão thành cách mạng Lê Đình Kình với bốn viên đạn tiểu liên bắn vào người. Đây là hình ảnh đảng viên lão thành cách mạng Lê Đình Kình với 84 tuổi đã bị chính các đồng chí của ông tấn công và giết hại ngay tại nhà riêng. Thảm sát đồng tâm Ca giao mới từ Hà Nội những ngày sau Tết đã được miêu tả như sau. Mới hay thảm sát đồng tâm Lòng dân oán cộng càng thêm đâm nặng nề. Cả khi đại dịch cận kề, vẫn nhiều người Việt hướng về đồng tâm. Những ngày mừng đảng mừng xuân, đất trời vẫn cứ âm thầm xót thương. Mưa đá, giá lạnh, phố phường, mùa xuân chẳng biết còn nương trốn nào. Chuyện người Việt vẫn hướng về đồng tâm trước và sau năm mới thể hiện qua các nhóm dân sự. Phần lớn đều là giáo sư, tiến sĩ đầu ngành, nhưng, nhưng cũng có nhiều cụ từ các ban đảng, ví dụ như một phó ban tổ chức trung ương chẳng hạn, đã nhất loạt không sắm đào quất trong dịp Tết canh tí. Không ai bảo ai, nhưng các cụ đều thừa nhận, tự nghĩ ra hình thức như thế nhằm để tang cho cụ Lê Đình Kình, một đảng viên lão thành cách mạng, đã bị chính người đồng chí của mình lập mưu và giết chết. Một huyện ủy viên, Đảng viên 58 năm tuổi đảng Lê Đình Kình, ông cũng có rất nhiều huân huy chương chiến công trong thời gian trước đây. Ông đã bị các lực lượng vũ trang anh hùng hạ sát vào dạng sáng ngày 9 tháng 1. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video ngắn qua lời kể của bà Dư Thị Thành, vợ của cụ Lê Đình Kình, về hành động dã man của Đảng Cộng sản Việt Nam khi xua quân giết hại người đảng viên Lão Thành cách mạng này ngay tại nhà người ta bắt bắt, tôi bắt cầm ra ngoài kia cầm lựu đạn để ném người ta bắt bà khai ở nhà cầm lựu đạn ai à, bắt được khai chuyện vai khai như vậy thì tôi bảo tôi không biết quả lựu đạn thế nào tôi cũng biết con xong là thế nào thì tôi không khai được à. thì là nó tát cứ tiếng đá tát mà tát suốt cứ bên nọ bên nọ ra bên kia xong bà đồng cứ thế này đá và hai đứa kiện người rồi Thế bây giờ thì mình là làm 
các um, còn bắt à, anh anh công mất đúng không còn chó anh chó uy đúng không uy công công danh chức bốn 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 con nhưng mà bây giờ đã biết tin tức gì về về họ chưa vâng cho bé ba tháng thì tình hình thế nào vậy thì cháu đỡ rồi vâng. nằm ở bên kia rồi vâng. cũng bắt tận bên kia vâng. và tạm thời cứu sống nhưng mà từ từ là cái vâng. sẽ di chứng về sau không biết thế nào nó bé quá và đảng cộng sản dường như bắt đầu thực hiện các vụ hành quyết và đàn áp nhằm vào những đảng viên trung kiên nhất của đảng cộng sản khi họ là những người có uy tín với nhân dân và dám nói lên sự thật pháp luật tại việt nam đã bị Đảng Cộng sản thao túng và định hướng, nên những án bỏ túi đã được đưa ra và người dân dường như không có tiếng nói. Và hiện nay, nhân dân trong cả nước chỉ còn biết kêu cứu và gửi thư tới Liên Hợp Quốc cùng các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước để nhằm giúp cho mình thoát khỏi những cảnh lầm than này. Đây là hình ảnh bốn vị nhân sĩ trí thức viết thư về vụ thảm sát đồng tâm gửi đến Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Antonio Quintet. Trong một diễn biến riêng rẽ vào hôm mùng 2 tháng 2 năm 2020, đã xuất hiện trên internet và một số trang mạng độc lập bức thư ngỏ liên quan đến vụ đại án nói trên gửi Tổng thư ký Liên hợp quốc. Bức thư đề ngày 31 tháng 1 năm 2020 của nhóm nhân sĩ trí thức từ Sài Gòn gồm các ông Huỳnh Tấn Mẫm, Huỳnh Kim Báu, Lê Công Dầu và tương lai. Trong đó có đoạn được miêu tả như sau. Trước sự kiện gây chấn động của quyết sách điên rồ do một thế lực cầm quyền ở Việt Nam gây nên cuộc thảm sát trời không dung, đất không tha ấy. Và đây là trích đoạn của bức thư. Và mong ngài tổng thư ký có tiếng nói kịp thời để ngăn chặn giải pháp tàn bạo của một nhà nước vừa được đảm nhận vai trò ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ năm 2020 năm 2021. Chúng tôi đề nghị Ngài cử ngay một phái đoàn điều tra của Liên Hợp Quốc đến Việt Nam càng sớm càng tốt để tìm hiểu cụ thể nhằm đưa ra nhận định khách quan và trung thực về sự kiện đấm máu mà chúng tôi vừa tố cáo. Và hình ảnh của những người, đây là bốn nhân sĩ trong một lần tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh chống quân Trung Quốc xâm lược trước đây. Và mặc dù đã tồn tại được trên được 90 năm, nhưng vì không chính danh cũng chẳng phải do người dân trong cả nước bầu lên. Nên Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải thường xuyên tự an ủi mình bằng các câu khẩu hiệu sáo rỗng, vô hồn, từ thứ chủ thuyết, ngoại lai. Đây là hình ảnh của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trong buổi lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam 90 tuổi lại nhớ đến thể thơ ngẫu hứng tại các quán bia hơi bình dân Hà Nội những ngày này để thể hiểu cho một bộ phận không nhỏ người dân thủ đô nghĩ gì về Đảng Cộng sản Việt Nam, Quang Vinh. Nhiều người nhiều khi sợ bị lãng quên nên cứ phải hét như điên, như khủng, nhưng chẳng ai chịu hét cùng, nên càng lạc lõng, khùng khùng, điên điên. Đây là những cái câu nói trong những cái bàn luận của người dân. Chỉ ngay buổi chiều ngày 3 tháng 2, khổ thơ này đã xuất hiện một cách không thể nhanh hơn và kịp thời hơn để phản ứng lại các khẩu hiệu sáo mòn, phi khoa học và phản tiến bộ do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa đọc trong buổi sáng tại buổi đại lễ 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng trong ngày 3 tháng 2, báo chí Lê Phải được lệnh tường thuật và ca ngợi buổi lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, diễn văn của Nguyễn Phú Trọng cho thấy chưa rõ vì lý do tuổi tác hay do lú lẫn bẩm sinh do người già cao tuổi tổng chủ tổng bí thư bắt đầu lầm cẩm về chữ nghĩa ông đã dũng dùng từ đảng ta có sức mạnh vô địch không thế lực nào ngăn chặn được hoặc là một tượng đề được giật tít trên tờ báo tuổi trẻ tuổi, uh, tuổi trẻ như vậy tuy nhiên sau đó tít này đã được thay bằng một cái tựa trung tính hơn như không thế lực nào cản được đảng dẫn dắt dân tộc đi lên và sau đây mời các bạn xem đoạn video ghi lại hình ảnh ông Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hô hào tại buổi lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Vinh 
quang đời đời thuộc về dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh mưa năm. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mưa năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Và cũng do các cán bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đọc và cố vận dụng thứ chủ nghĩa Cộng sản phi thực tế đầy ảo tưởng để cai trị đất nước. Nên họ dường như đang sống trong một thế giới khác. Nhưng điểm nguy hại ở đây khi Đảng vẫn giành lấy quyền lãnh đạo đã dẫn đến các phát ngôn được đưa ra bừa bãi thường rất mâu thuẫn với cuộc sống thực tế của người dân. Đây là hình ảnh bài báo của tiến sĩ Nhị Lê tức Phạm Đình Bảng, cựu phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản đăng trên báo đầu tư ngày 3 tháng 2 năm 2020. Tâm trạng thiếu tự tin của báo chí thể hiện cả trên tờ Việt Nam Express. Tít ban đầu là Tổng Bí Thư, 2 chấm chỉ, chỉ Đảng Cộng sản Việt Nam đủ uy tín lãnh đạo đất nước. Sau đó chắc thấy đố quá tựa đề lại được đổi thành Tổng Bí Thư, 2 chấm Đảng Cộng sản Việt Nam đủ bản lĩnh lãnh đạo đất nước. Giáo sư, giáo sư Trần Ngọc Vương từ Đại học Quốc gia Hà Nội đã không ngần ngại công khai trên trang Facebook của mình nội dung như sau Phi, liên, phi lý đến quái gở, ngạo ngược và vô luân Đến đứa trẻ mới tập nói cũng không ngây ngô đến thế Dòng tút này được hưởng ứng của nhiều sinh viên và bạn hữu bằng hàng loạt các link và comment sau đó Tuy không phải là bò, bò đỏ nhưng dịp này tiến sĩ Nhị Lê tức Phạm Đình Bảng Cựu phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản cũng là một bài viết gây bão trên mạng xã hội. Đăng trên báo của Bộ Kế hoạch Đầu tư với tựa đề Đảng tự cho mình ngày càng xứng đáng trở thành dân tộc. Nhiều người đọc cái tựa nhưng không hiểu ý tác giả muốn nói gì. Nhà văn Nguyễn Quang lập ngạc nhiên và nói Cái tựa không phải là của Quang Lùn, tức là chùm dư luận viên trên mạng xã hội, mà là của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nhị, Nhị Lê. Và ông nói thêm Nhị Lê ơi hỡi Nhị Lê mời ngài lên núi chăn dê cho lành Không rõ tờ báo đầu tư đã cho gỡ bài ấy xuống hay chưa Bởi vì yêu đảng như thế thì bằng 10 hại dân Nhưng cuối cùng thì tờ báo giấy vẫn in ra như vậy Vấn đề tiếp theo khiến cho cả bộ chính trị và những người đứng đầu đảng và nhà nước Việt Nam rất lung túng Đó chính là loại virus corona độc hại đã được tạo ra từ Trung Quốc tràn vào Việt Nam gây nguy hiểm đến tính mạng cho người dân trong cả nước, mà trong đó có cả các lãnh đạo của đảng này. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi thị sát tình hình nhiễm virus corona ở miền Trung của Việt Nam hôm 7 tháng 2 năm 2020. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán Cho đến nay chưa có một con số thật sự đáng tin cậy đã có bao nhiêu người nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán ở Việt Nam. Theo thông tin trên các trang truyền thông cho biết, đến sáng ngày 8 tháng 2 năm 2020, con số thống kê chính thức về lượng người nhiễm virus corona trên toàn cầu đã lên trên 37.000 người. Số người tử vong do virus này gây ra đã trên 800 người, và con số này ngày càng tăng một cách rất nhanh. Trong tình hình như vậy, Việt Nam mới chỉ chính thức xác nhận được hơn một chục trường hợp nhiễm virus corona. Nhiều người tin rằng đây chỉ là con số lẻ, Mặc dù hầu hết các báo lề đảng cố gắng chấn an dư luận, nhưng vẫn có báo nhận ra nguy cơ của bệnh dịch này và lưu ý một số thông tin đáng sợ khác. Trước đó, Hà Nội lên phương án triển khai khu cách ly, xây bệnh viện giã chiến, mặc dù cố gắng phấn đấu để không có trường hợp nào mắc bệnh do virus corona gây ra. Nhưng thị trưởng Nguyễn Đức Trung đã yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng phương án triển khai khu vực cách ly và bệnh viện giã chiến sẵn sàng ứng phó khi dịch bùng phát, chi viện cho các ngành y tế trong tình huống khẩn cấp, vượt qua khả năng đáp ứng của ngành y tế. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video ghi lại hình ảnh cảnh chen trúc trong các khu cách ly phòng tránh virus corona dành cho những người từ Trung Quốc trở về Việt Nam và họ phải đợi ở đây 14 ngày với hoàn cảnh hết sức khó khăn. Đấy, 
những người dân đi lao động ở Trung Quốc về đi đi làm và đi chơi đều như nhau hết cách ly bệnh tật cách ly bệnh tật mà cho người dân ở như này đây không ở dưới kia như là đóng cửa vào rồi đây chỗ ăn chỗ ở của những cái người bị cách ly đây không biết cách ly để cho người dân đỡ bị bệnh hay là cách ly để cho người dân lây bệnh thêm đây Đấy, bác sĩ y tế thì không có xong người ta là người dân bình thường chứ có phải là tù tội đâu mà rào chắn công an đứng canh cơ sở vật chất y tế không hề có một cái gì không hiểu là cách nghi kiểu gì chính phủ Việt Nam làm ăn kiểu gì Đấy, chỗ ăn, chỗ ở, chỗ đi vệ sinh của những người bị cách ly là phải đi ra kia Đi ra kia để đi vệ sinh Đấy, phóng quế là lung tung, châu bò thả Đây là tại cửa khẩu Móng Cái, Quảng Linh Văn lãnh đạo của Quảng Linh nha, cho tất cả các người và cũng có lẽ vì quá bối rối nên nhà cầm quyền Việt Nam thay vì để cho báo chí và người dân được tự do tìm hiểu thì họ lại tìm cách truy bắt, ngăn chặn những người đưa thông tin về dịch bệnh nguy hiểm đang hoành hành tại Việt Nam. Đây là hình ảnh tỉnh Hà Giang lập bệnh viện giã chiến ứng phó với dịch bệnh do virus corona gây ra. Và hình ảnh này được ghi nhận trên một bài báo của tỉnh Hà Giang nhưng chỉ sau ít giờ đã bị gỡ xuống. Thông tin chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phải cho lập gấp nhiều bệnh viện giã chiến trong cả nước để đề phòng và chữa bệnh từ loại virus corona gây ra. Điều này đã khiến nhiều người lo ngại vì nếu thực sự hiện chỉ có hơn một chục ca nhiễm virus corona thì tại sao lại thiếu máu điều trị và phải xây bệnh viện giã chiến rất nhanh và rất nhiều như vậy. Đó là dạng bệnh viện được xây tạm thời trong trường hợp đột nhiên có một lượng lớn người mắc bệnh. Tương tự như hai bệnh viện giã chiến mà Trung Quốc đã xây dựng ở Vũ Hán là Hỏa Thần Sơn và Lôi Thần Sơn với sức chứa từ 1.000 đến 1.600 giường. Chắc chắn những người trong cuộc nhận ra tin tức bị ém nhẹm về việc virus corona ở Việt Nam không còn giữ được lâu nữa nên các báo lề đảng mới bắt đầu hé lộ dần điều này. Điều chính quyền cần làm ngay là công khai số liệu thật với số lượng người nhiễm virus corona. Nếu muốn phòng dịch đúng cách, cần trung thực với nhân dân để họ biết nguy cơ, che giấu và bấm bít thông tin sẽ khiến tình hình tồi tệ hơn và ngày càng xấu đi. Và sau một thời gian đốt lò và khoe khoang đã đưa ra xét xử vài đại án với các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản trong bộ máy tham nhũng này. Và tiếp đến là lễ kỷ niệm đại lễ 90 năm ngày tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì nay ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại nhận được một đại dịch đầy nguy hiểm. Nó không chỉ đe dọa tính mạng người dân mà còn làm rung chuyển cả hệ thống chính trị, độc tài, tàn ác ở Việt Nam. Phải chăng thời khắc thay đổi đã tới rất gần? Đã đến lúc Đảng Cộng sản Việt Nam phải ra đi. Rất cảm ơn các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .d ngày hôm nay thứ hai ngày mùng 10 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất và trung thực nhất từ chúng tôi. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới.